ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബൾബ് ആൻഡ് ബീക്കർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ സീരീസാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിപ്ലോമ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇലക്ട്രിക്കൽ പി എസ് സി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്കും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ആരംഭിക്കാം ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങാം ഇലക്ട്രിക്കൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് അതായത് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതും കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും അത് രണ്ടൊരു പ്രോസസ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വരുന്ന രണ്ട് പ്രോസസ്സ് ആണ് എസ്റ്റിമേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റിംഗും എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മളിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യും അല്ലേ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് ആ കാര്യം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ അതൊരു വർക്ക് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പ്രീ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു റൂം നമുക്ക് വയർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ വയർ ചെയ്യാൻ എന്തെല്ലാം വസ്തുക്കൾ എന്തെല്ലാം മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വേണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു റൂമിൽ ഒരു ഫാനും ഒരു ലൈറ്റും ഒക്കെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കാം അതിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് ബൾബ് വേണം ഫാൻ വേണം അതിലേക്ക് സപ്ലൈ എത്തിക്കാനുള്ള വയറ് വേണം കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള സ്വിച്ച് വേണം ഇതൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കോസ്റ്റും കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എത്ര രൂപയാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം സൈഡിൽ എഴുതി ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് അവസാനം നമ്മളത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു റൂം വയർ ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ അല്ലെങ്കിൽ മൂവായിരം രൂപയാവും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ നാല് മോഡ്യൂളുകളായിട്ടാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റ് ഉള്ളത് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് ആക്സസറീസ് ആൻഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ രണ്ടാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ വരുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ഉദാഹരണ സഹിതം ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരു വീട് ഒക്കെ വയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എത്രത്തോളം എസ്റ്റിമേഷൻ വേണ്ടി വരും എത്രത്തോളം കോസ്റ്റ് ആവും എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളാണ് അതിൻ്റെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രി ഒന്നല്ല ചെറിയ പേപ്പർ മില്ല് അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേഷനും കോസ്റ്റിംഗ് എടുക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് മൊഡ്യൂളിലുള്ളത് ആൻഡ് ഫൈനൽ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സബ് സ്റ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്മിഷൻ സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെ വരുന്ന സബ് സ്റ്റേഷൻസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ മൊഡ്യൂളിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ എസ്റ്റിമേഷനും കോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേംസ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളുകളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ എടുക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലുള്ള വയറിംഗ് ആക്സസറീസ് ആൻഡ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സാമിന് കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പി എസ് സി നമ്മുടെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാമിനൊക്കെ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു മൊഡ്യൂൾ തന്നെയാണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതായത് ഇല്യൂമിനേഷൻ എന്ന വേർഡിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് എന്നാണ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അതായത് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണെന്ത് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിന
അപ്പോൾ ചില ഇതിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് സോഴ്സ് അതായത് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കിപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ സോഴ്സ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ പറയാം ഏതാണ് വീട്ടിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ട്യൂബ് പറയും അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് എൽ എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ പക്ഷെ ഈ സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിട്ടാണ് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഴ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഴ്സ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പ്രകൃതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിദത്തമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു സോഴ്സിനെയാണ് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന സണ്ണ് മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർ സ്റ്റാർ ഇതൊക്കെ ഇതാണ് നാച്ചുറൽ സോഴ്സിലാണ് വരുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഗെയിൻ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രിക്കലും അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കലും നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കലിലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാംസ് നമ്മൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല ടൈപ്സ് ഓഫ് ലാംസ് ഒക്കെ ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സിലാണ് വരുന്നത് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാൻഡിൽസ് നമ്മൾ വീടുകളൊക്കെ കത്തിക്കുന്ന മെഴുകുതിരി അതുപോലെ തന്നെ ലാൻഡേൺസ് പണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന റാന്തലുകൾ ചൂട്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് വെളിച്ചം നൽകുന്ന സോഴ്സുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് അത് നമുക്ക് വരും വീഡിയോകളൊക്കെ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചുറ്റുവട്ടം നമ്മൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക് ലാംസ് ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനില്ല സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണുള്ളത് സോഴ്സസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഡെഫിനേഷൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു മാഗ്നറ്റിസം അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസ് അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നുണ്ട് കുറേ ടേംസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പം അങ്ങനെ ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരുപാട് ഡെഫിനേഷൻസും അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ആംഗിളാണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്താണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് ലൈന് ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺവെർജ് ചെയ്യുന്നു ആ കൺവെർജ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിളിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ എന്താണ് തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മാത്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ തന്നെ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഈ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഒരു രണ്ട് ലൈൻസ് നമ്മൾ കൺവേർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനൊരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതായത് അതിൻ്റെ ആർക്കാണിത് ആർക്ക് ലെങ്ത് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഒരു ആർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ആർക്കും റേഡിയസും നമ്മൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ആണ് ആർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റേഡിയൻ ആണ് റേഡിയൻ ആർക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയൻ ആണ് ഓക്കെ ഇതോടെ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇതും ലൈറ്റുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതും ലൈറ്റുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ് ആംഗിൾ ആണ് സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ എന്താ നമുക്ക് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ എന്താണെന്നുള്ള അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ സോളിഡ് ആംഗിൾ
divided by radius square. That is, this is a light here, this is area, this is the area, this is the surface area. This area divided by radius in the square. We will get the solid angle. Okay, this solid angle is the unit. The solid angle is the plane angle of the radian. This is the solid angle of the radian. This is the radian. Very important. For example, we have to say steradian. That is the solid angle unit. The electrical exam is the question. Solid angle unit. We have to say steradian. We have to say steradian. We have to say solid angle. We have to use illumination engineering. We have to use calculation part. We have to use a room and we have to use a light. We have to calculate the problems. We have to use a solid angle. We have to use a solid angle. Aduh, mana itu parah itu. Tapi steradian, mana ini dia unit itu barang itu. Pini itu lelai, cody kau tu cody itu barang ni jele. Maximum value of solid angle. Orang solid angle ni, jangan pernah pernah omega kau tu barang tu. Okay. Ini solid angle tu, kita parah ini tu. Ini ni, kita kau tu sphere right itu consider aja. Orang sphere, sphere kita consider aja ni jele. Ini jadi ceri satu part matra ni jangan orang baca ni lelai. Ipo ini point source ni, ini ni light. Adi ni, ni lama asal tu. Pini satu satu point ni, ni ni light. Ini ni satu direction ni, kita lelai matra ni jangan pernah. Ini berapa baca ni lelai. Alah. Pada semua direction lekum, boleh kerjanya lah. Dini cuti malah light itu satu outer surface. Nama kita consider ini, anak kita ada ini satu sphere na model lah. Ikan dah. Okay. Apa dah ini total sphere na area ini, nama kita ini consider ini. Apa maximum solid angle itu warna ini? Sphere na area. Sphere na area itu warna apa? Omega is equal to sphere na area itu warna apa? Four pi r square divided by radius square. Radius square r square ni apa? Ia dua katet itu kerjanya lah. Is equal to four pi. 4 pi adalah itu solid angle dan maximum angle itu berada. Apa yang kita plane angle itu kanan dengan ini plane berada ini adalah ini. Ini adalah circle itu part mana le? Apa circle itu satu part itu adalah nama kita plane angle itu kan? Jadi maximum arc length itu berada dari itu. Arc length itu berada dari theta is equal to 2 pi 2 pi r. 2 pi r adalah ini maximum itu berada divided by radius. Entah macam mana ini adalah 2 pi. Air cum maximum plane angle itu berada. Ini adalah yang penting. Ada satu dua lines yang kita convert jadi ini adalah maximum angle plane angle itu berada ini adalah terakhir cum dua pi. Ada orang pun dengan solid angle itu maximum value itu berada four pi air cum. Okay, apabila kita ada terakhir dua definisi ini plane angle itu adalah dua orang solid angle itu adalah nukik plane angle itu maximum angle itu berada dua pi adalah three sixty degree adalah itu berada dengan solid angle itu four pi adalah. Okay. Ini next definition tu baru ni, itu luminous flux, luminous intensity, illuminance and illuminance. Apa ini empat word ni, ngan kau baca kau mesti nak mesti lau. Ini luminous, luminous, luminous ni ngan kau mana? Okay, ada light itu ada bandar perdi terlalu definition ada tu orang nak pergi lah, ngan kau mana terlalu. Apa ini cila confusion senda, ngan kau perasa confused dah, ngan kau mana dia ada ngan kau ni ada ngan kau pergi cerita ngan kau cerita perayaan senda. So, ngan kau terlupa ngan kau ni ada pergi ke ngan kau muka. Okay, first word tu baru ni luminous flux ngan. Luminous flux ini denote ini letter F, alinggil phi. Tanda denote ini ada jalan buku sila ke phi guna orang dek, F guna orang dek. Okay. Per luminous flux ini tu berada F is equal to radiant energy divided by time. Ada tuh point source sila tuh. Nisci tu sami yaitu portek ke mana terlalu energy, light energy ni, amal Kandu beri kian anda, kalkulasi dia anda gile, awal itu termnya anda malam tu berada tu, luminous flux anda berada tu, orang point source itu tu perhati ke berada energy, adi nanti dia anda, with respect to time, nama kita kahana anda gile, adi anda malam tu beri ya, luminous flux anda boleh berada, okay, kita malu magnetic flux, adi magnetic setil anda berada magnetic field lain sini anda malu magnetic flux anda berada, malu berita ni anda, ibu da illumination ni berada light ini energy, terus terulam energy radiasi je ini anda divided by time, kandu kerja nama kandu itu. Luminous flux kita. Pe luminous flux ini deh unit yang dibawa ini deh lumen anar. Lumen, lumen anar ini deh unit yang dibawa ini deh luminous intensity. Luminous intensity ni, nama kita denote ini deh CP ini denote iya rende. Alinggil I ini denote iya rende. Pe lu CP yang dibawa ni, ni ale luminous intensity ni candle power ni, ni nama kita iya rende. Parah iya rende. Candle power. Aduh, nama ni electrical motors aja, nama lu paham bo HP la nama paraya, one HP, one point five HP macam mana paraya. Apa dia HP nama lu paraya, nama lu force power aja, nama lu dulu 
പറയുന്നത് അതായത് കുതിര ശക്തിയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ മോട്ടറിന്റെ പവറിനെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ് അപ്പൊ വൺ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ തേർട്ടി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇലക്ട്രിക്കൽ വാട്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കാൻഡിൽ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാൻഡിലിന്റെ ലൈറ്റും കാൻഡിലിന്റെ ഒരു പവർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യൻ സിറ്റീനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് അങ്ങനെ വരാനായിട്ട് കാരണം അപ്പൊ ഈ കാൻഡിൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ലുമിനസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സോളിഡ് ആംഗിൾ ഒമേഗ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോളിഡ് ആംഗിൾ ഒമേഗയാണ് എന്ത് ഐ എന്ന ലുമിനസ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എടുക്കുന്നു ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എന്ത് പോകും ലൈറ്റിൻ്റെ വേവ്സ് പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഫ്ലക്സ് പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സോളിഡ് ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോളിഡ് ആംഗിളിൽ എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു ടേമിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ കാൻഡിൽ പവർ എന്ന് കൂടി പറയും ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡല ആണ് കാൻഡല ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കാൻഡല അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പി എസ് സി ഏരിയയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ലുമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ തന്നെ അത് ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ കാൻഡല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലുമിനസ് ഇൻറ്റൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലുമിനസ് ഫ്ലക്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്യൂമിനൻസ് ആണ് ഇല്യൂമിനൻസ് ഇല്യൂമിനൻസ് ഇ ഇല്യൂമിനൻസ് ഇ ഇല്യൂമിനൻസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ഡെഫിനേഷൻ ഇല്യൂമിനൻസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സ് ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അപ്പൊ ഈ ഇലുമിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇലുമിനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുമിനസ് ഫ്ലക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയ അതായത് നമ്മളൊരു ലാമ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ലാമ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു ലാമ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ ലാമ്പിൽ നിന്നും ഫ്ലക്സ് പല രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പല ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലക്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ഈ ലൈറ്റിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുക ഒരു പേപ്പർ വാഷ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റിന്റെ മുകളിൽ കൊണ്ട് വെച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് ഈ ഒരു സർഫസിൽ വന്ന് പതിക്കുന്നുണ്ട് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേമിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ട്യൂബ്ലൈറ്റ് വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ ട്യൂബ്ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഫ്ലോർ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്ങുള്ള ഷേപ്പ് ഫ്ലോർ ആണല്ലോ തന്നെ അപ്പൊ ഫ്ലോറിൽ എത്രത്തോളം ലൈറ്റ് വന്ന് പതിച്ചിട്ടുണ്ട് വന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ ഇലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഫ്ലോറിലേക്ക് മാത്രമല്ലോ ലൈറ്റ് വരിക അത് പല ഡയറക്ഷനിലേക്ക് ആ ലൈറ്റ് പോകാറുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഒരു നിശ്ചിത ഏരിയയിൽ എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഫ്ലക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ആണെന്ത് ഇലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെക്സ് എന്നാണ് അപ്പൊ ലെക്സ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് നിങ്ങൾ മുൻപ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അതായത് ഒരു ഒരു സോപ്പിന്റെ പേര് തന്നെയാണല്ലേ അപ്പൊ ഐശ്വര്യ റായ മിനേച്ചറുള്ള ഒരു സോപ്പാണ് അപ്പൊ അത് ലെക്സ് എന്നുള്ള പേര് കൊടുക്കാന്നതിന് കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ഗ്ലോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്ലോനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലെക്സ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സർഫസിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഫ്ലക്സ് അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ലുമിനൻസ് ആണ് ലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്നും ഒരു ഫ്ലോറിലേക്ക് നമ്മൾ ലൈറ്റ് വന്ന് പതിക്കുന്നു ഈ ഫ്ലോറിൽ ഉണ്ടാവുന്നതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലുമിനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേ ഫ്ലോറിൽ നിന്നും എത്രത്തോളം ലൈറ്റാണ് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ ഹ്യൂമൻ ഐ നമുക്ക
ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ എന്താണ് ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ഇല്യൂമിനേഷൻ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുമായിട്ട